ലോക ആമദിനം എന്നായിരുന്നു മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ആമദിനം മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലായി നിയമിതയായത് സോഫി തോമസ് അടുത്തിടെ കേരള ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ ജനറലായി നിയമിതയായത് സോഫി തോമസ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലായിരുന്ന കെ ഹരിബാൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായതിനെ തുടർന്നാണ് നിയമനം രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിത കൂടിയാണ് സോഫി തോമസ് ഈശ്വർ പൊഖ്രാൻ പൊഖ്രൈൻ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് ഈശ്വർ പൊഖ്രൈൻ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് നേപ്പാൾ ഈശ്വർ പൊഖ്രൈൻ ഏത് രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് നേപ്പാൾ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഇതിഹാസ താരം ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വയസ്സ് അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഇതിഹാസ താരമാണ് ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വയസ്സ് ലണ്ടൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഹെൽസിങ്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മെൽബൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഹോക്കിയിൽ സ്വർണം നേടുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ മെൽബൺ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനും മാനേജരുമായിരുന്നു പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യ കായിക താരം കൂടിയാണ് ബൽബീർ സിംഗ് സീനിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ദ ഗോൾഡൻ ഹാട്രിക് ആത്മകഥയാണ് ചൈനയുടെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ മക്കാവുവിനെ ചൂതാട്ടത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി അന്തരിച്ചു പേര് സ്റ്റാൻലി ഹോ ചൈനയുടെ സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ മക്കാവുവിനെ ചൂതാട്ടത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ വ്യക്തി അന്തരിച്ചു പേര് സ്റ്റാൻലി ഹോ ഗോഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഗാംബ്ലിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളി കൂടിയായ ഭരതനാട്യ നർത്തകി ഡോക്ടർ ഗൗരിപ്രിയ സോമനാഥ് കേന്ദ്ര ലളിതകല അക്കാദമി ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളി കൂടിയായ ഭരതനാട്യ നർത്തകി ഡോക്ടർ ഗൗരിപ്രിയ സോമനാഥ് ലോക പുകയിലെ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചതെന്ന് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലോക പുകയിലെ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചതെന്ന് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എത്രാമത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ ബിശ്വാസ് മേത്ത നാൽപ്പത്തി ആറാമത് സംസ്ഥാനത്തെ എത്രാമത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ ബിശ്വാസ് മേത്ത നാൽപ്പത്തി ആറാമത് രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയാണ് ടോം ജോസ് വിരമിച്ച ഒഴിവിലാണ് നിയമനം യു എസിലെ മിനസോട്ടയിൽ മിനിയപ്പോളിസിലെ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ആരാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് യു എസിലെ മിനസോട്ടയിൽ മിനിയപ്പോളിസിലെ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ആരാണ് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ എത്രാമത് ചരമവാർഷിക ദിനമാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴിന് ആചരിച്ചത് അൻപത്തി ആറാമത് പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ എത്രാമത് ചരമവാർഷിക ദിനമാണ് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ആചരിച്ചത് അൻപത്തി ആറാമത് ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കടിഞ്ഞാണി കടിഞ്ഞാണിട്ട് മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാനായി ചൈനീസ് പാർലമെൻ്റ് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം പാസ്സാക്കി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് എൻ പി സി ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പൊതുസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാനായി ചൈനീസ് പാർലമെൻറ്റ് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം പാസ്സാക്കി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് കോൺഗ്രസ് എൻ പി സി ആദ്യമായി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതി ഹൈമാവത പൂവിൽ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ ആദ്യമായി കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സഞ്ചാര സാഹിത്യ കൃതി ഹൈമാവത പൂവിൽ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സിവിൽ സർവീസസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പദം വഹിച്ച വ്യക്തി അന്തരിച്ചു പേര് അജിത് ജോഗി സിവിൽ സർവീസസിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പദം വഹിച്ച വ്യക്തി അന്തരിച്ചു പേര് 
അജിത് ജോഗി രണ്ടായിരം നവംബറിൽ ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റു ദ റോൾ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പെരിഫറൽ ഏരിയാസ് എന്നീ കൃതികളുടെ രചയിതാവാണ് ഡി ജി പി പദവിയിലെത്തിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിത ആർ ശ്രീലേഖ ഡി ജി പി പദവിയിലെത്തിയ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിത ആർ ശ്രീലേഖ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂടിയാണ് മലയാളിയായ ആദ്യ വനിത ഐ പി എസ് ഓഫീസർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ ജീജ മാധവൻ ഹാരിസിംഗ് ആണ് കർണാടകയിൽ ഡി ജി പി പദവി വഹിച്ച ജീജയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഈ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ വനിത രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു മുഖ്യധാര ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററിലല്ലാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്തു പേര് പൊന്മകൾ വന്താൾ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒരു മുഖ്യധാര ചലച്ചിത്രം തിയേറ്ററിലല്ലാതെ നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്തു പേര് പൊന്മകൾ വന്താൾ ഓവർ ദ ടോപ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ആമസോൺ പ്രൈമിലാണ് ഈ തമിഴ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി കൽസയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിതരായത് ജസ്റ്റിസ് സി ടി രവികുമാർ കേരള ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിതരായത് ജസ്റ്റിസ് സി ടി രവികുമാർ